നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫലമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യമായി അശ്വതി നക്ഷത്രം കർമ്മസ്ഥാനത്ത് അംഗീകരിക്കപ്പെടും എങ്കിലും മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായിരിക്കും വരുമാനത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെലവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും വീഴ്ചകൾ പറ്റാതെ സൂക്ഷിക്കണം കാർഷിക വിളകളിൽ നിന്നും ആദായം ലഭിക്കും ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിന് തുടക്കമിടും സ്വത്തുക്കൾ വിൽപ്പന നടത്താൻ സാധിക്കും സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും സഹായം ലഭിക്കും വക്കീലന്മാർക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യമാണ് ഗണപതിക്ക് നാളികേരം മുടയ്ക്കാൻ അമ്പലങ്ങളിൽ പോകുക ഗണപതിക്ക് നാളികേരം ഒഴിക്കുക അതുപോലെ ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ ശത്രു സംഹാര പൂജ നടത്തുക അടുത്തത് ഭരണി നക്ഷത്രമാണ് തടസ്സങ്ങളെല്ലാം മാറിക്കിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പുരോഗതി ഉണ്ടാകും വ്യവഹാരങ്ങളിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കപ്പെടും ഊഹക്കച്ചവടത്തിൽ ആദായം ലഭിക്കും ഊഹക്കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഹരി വിപണി അതുപോലെ ലോട്ടറി ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ലാഭവും ആദായവും ലഭിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിക്കും സാമ്പത്തികമായ ഞെരുക്കം അനുഭവപ്പെടാം പൂർവിക സ്വത്ത് അധീനതയിൽ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മനസ്സ് അല്പം കലുഷിതമാവും സഹോദരങ്ങൾ സഹായത്തിനും മറ്റ് ധനപരമായ രീതിയിലും സഹായം എത്തിക്കാൻ അവർ എത്തും വീഴ്ചകൾ പറ്റാതെ സൂക്ഷിക്കണം ശത്രു സംഹാര പൂജ നടത്തുക അതുപോലെ നവഗ്രഹ പൂജയും നടത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുക ഗണപതി ഭഗവാനെ വന്ദിക്കുക അടുത്തത് കാർത്തിക നക്ഷത്രമാണ് യുവജനങ്ങളുടെ വിവാഹ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കപ്പെടും ജോലിയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടായേക്കാം ഗൃഹത്തിൽ പൂജാതി മംഗള കർമ്മങ്ങൾ നടക്കും ത്യാഗ മനോഭാവം പ്രദർശിപ്പിക്കും പുതിയ സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കലാകാരന്മാർക്ക് കാലം അനുകൂലം ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമാവും ഔദ്യോഗിക ആവശ്യത്തിനായി ദൂരയാത്രകൾ വേണ്ടിവരും വിനോദങ്ങൾക്കായി പണം അനവധി ചെലി ചെലവാക്കേണ്ടി വരും ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ജലധാര നടത്തുക അതുപോലെ മൃത്യുഞ്ജ ഹോമവും നടത്താതിരിക്കാൻ മൃത്യുഞ്ജ ഹോമം നടത്തുക അടുത്തതായി പറയുന്നത് രോഹിണി നക്ഷത്രമാണ് ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യം കൂടാനിടയുണ്ട് ഉദ്യോഗത്തിൽ സ്ഥിതീകരണം ലഭിക്കും പിതാവിൻ്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ കരുതിയിരിക്കണം പ്രതിർ സ്വത്ത് അധീനതയിലാവും ഗുരുജനങ്ങൾക്ക് അരിഷ്ടത ഉണ്ടാകാം കൂട്ടു ബിസിനസ്സിൽ ആദായം ഉണ്ടാവും ഊഹക്കച്ചവടത്തിൽ നഷ്ടമുണ്ടാക്കും ഓഹരി വിപണിയിലൊക്കെ പൈസ നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ നഷ്ടമുണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സന്താന ലബ്ധിയാൽ സന്തോഷം പ്രതീക്ഷിക്കാം ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ മൃത്യുഞ്ജ ഹോമം നടത്തുക അതുപോലെ ജലധാര നടത്തുക അർച്ചന നടത്തുക എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഭഗവാനെ തൊഴുത് അനുഗ്രഹം വാങ്ങുക അടുത്തത് മകീര നക്ഷത്രമാണ് പല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാക്കും വിജയമുണ്ടാകാൻ കാലതാമസമെടുക്കും പുതിയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാവും മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ വിമർശനങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വരും ടെസ്റ്റുകളിലും ഇൻ്റർവ്യൂകളിലും വിജയിക്കും ഭൂമിയിൽ നിന്നും ആദായം ലഭിക്കും ദാമ്പത്തിക സുഖം കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഗൃഹത്തിൽ പൂജാധിക മംഗളകർമ്മങ്ങൾ നടക്കും ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുക ദൈവ ഭഗവാന് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന വഴിപാടുകൾ നടത്തുക അടുത്തത് തിരുവാതിര നക്ഷത്രമാണ് ഉദ്യോഗത്തിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകും കുടുംബ വഴക്കുകൾ തീർക്കാൻ സാധിക്കും എല്ലാ കാര്യവും ശ്രദ്ധയോട് ചെയ്യണം അധ്വാനത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലം കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല സന്താനങ്ങൾക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാകും പുതിയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മാന്യത ലഭിക്കും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പുരോഗതി ഉണ്ടാകും നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും ഗണപതി ഭഗവാന് അർച്ചന നടത്തുക തീർച്ചയായും നല്ലൊരു പുരോഗതി ഉണ്ടാവാൻ അടുത്തത് പുണർത്ത നക്ഷത്രമാണ് ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് ഉന്നതി ഉണ്ടാവും അംഗീകാരം ലഭിക്കും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ആത്മനിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവും ജോലിയിൽ സ്ഥലമാറ്റം ഉണ്ടായേക്കാം നേത്ര രോഗങ്ങൾ വരാനിടയുണ്ട് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം വ്യക്തി പ്രഭാവം വർദ്ധിക്കും സ്വന്തം കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും ബാധ പ്രതിവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് മനഃപൂർവ്വം ഒഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ആഡംബര വസ്തുക്കൾ വാങ്ങ വാങ്ങാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ആഡംബര വസ്തുക്കൾക്കായി പണം ചിലവാക്കും ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുക കഴിയുന്ന രീതിയിൽ വഴിപാടുകൾ 
നടത്തുക അടുത്തത് പൂയം നക്ഷത്രമാണ് ഉദ്യോഗത്തിൽ പ്രമോഷൻ ലഭിക്കാനിടയുണ്ട് മേലധികാരികളുടെ പ്രശംസയ്ക്ക് പാത്രമാക്കും ശത്രുക്കളുടെ മേൽ വിജയം നേടാൻ സാധിക്കും ഫൂസത്ത് അധീനതയിലാവും കൃഷിയിൽ നിന്ന് നല്ല വരുമാനം ലഭിക്കും ബിസിനസ്സിൽ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും നല്ല വരുമാനം ലഭിക്കും തൊഴിൽ രംഗത്ത് പ്രശസ്തി വർദ്ധിക്കും അലസത കൈവിടണം സ്ത്രീകൾ മുഖേനെ അപവാദം കേൾക്കാനിടയാവും നുണ പറയുന്ന ശീലം നിയന്ത്രിക്കണം നുണ പറയാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് ചാടും വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു മാസമാണിത് കയറിയുക അമ്പലങ്ങളിൽ പോവുക യഥാവിധി വഴിപാടുകൾ കഴിപ്പിക്കുക അടുത്തത് ആയില്യം നക്ഷത്രമാണ് പുതിയ സംരംഭങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ അവസരമുണ്ടാകും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷകളിൽ വിജയമുണ്ടാകും വാഹനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം ശരീരസുഖം കുറഞ്ഞിരിക്കും വ്യവഹാരങ്ങളിൽ വിജയിക്കും കിട്ടാനുള്ള പണം തിരിച്ചു കിട്ടും കുടുംബത്തിൽ ശ്രേയസ് വർദ്ധിക്കും ഫൂസത്തുക്കൾ അധീനതയിലാവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അമ്പലങ്ങളിൽ പോവുക രക്തപുഷ്പാഞ്ജലി ദേവിക്ക് അർപ്പിക്കുക അടുത്തത് മകം നക്ഷത്രമാണ് തൊഴിലിൽ ഗുണകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും പണം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ കാലതാമസം നേരിടും വഞ്ചനകളിൽ പെടാതെ സൂക്ഷിക്കണം ഉദര സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളെ കരുതിയിരിക്കണം ഉന്നത വ്യക്തികളുടെ സഹായം ലഭ്യമാക്കും സർക്കാരിൽ നിന്നും അനുകൂലം ലഭ്യമാക്കും ആഡംബര വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടും വാഹന ഉപയോഗം കരുതലോട് വേണം ശ്രദ്ധയോട് വേണം ചെയ്യുവാൻ വാഹന ദീർഘയാത്ര ദൂര ദീർഘയാ അല്പം കുഴപ്പത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടിച്ചു നിരിക്കും അടുത്തത് പൂരം നക്ഷത്രമാണ് വീട്ടിൽ ചില അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കാൻ സാധിക്കും ചെറിയ യാത്രകൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം അംഗീകാരങ്ങളും പ്രശസ്തി പത്രവും ലഭിക്കും ബിസിനസ്സിൽ മാന്ദ്യം അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം കലാകാരന്മാർക്ക് ഗുണകരമായ സമയമാണ് വരവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലവ് വർദ്ധിക്കാനിടയുണ്ട് പുതിയ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടുവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തത് പൂരം നക്ഷത്രമാണ് സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് ഗുണകരമായ കാലമാണ് സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണം ചെലവഴിക്കും രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കും പിതൃസ്വത്ത് അധീനതയിലാവും ഉദ്യോഗസ്ഥ ഉദ്യോഗത്തിൽ പല നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകും കടി കടബാധ്യതകളെ കൂടുതൽ കരുതലൂടെ വേണം കാണുവാൻ സന്താനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ജോലിയിൽ പ്രൊമോഷൻ ലഭിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്തത് ഉത്രം നക്ഷത്രമാണ് ഉത്രം നക്ഷത്രത്തിൽ ഉന്നത വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കും സർക്കാരിൽ നിന്ന് അനുകൂല്യം ലഭിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സഹോദരങ്ങളുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം യുവജനങ്ങളുടെ വിവാഹ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കപ്പെടും മനസ്സിന് സ്വസ്ഥതകൾ ലഭിക്കും സഹായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കത്ത് ലഭിച്ചെന്ന് വരില്ല ഒന്നിലധികം തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെടും സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവും ഗണപതി ഭഗവാനെ നാളികേരം ഉടയ്ക്കുക അത് അത്യാവശ്യമാണ് അടുത്തത് അത്ത നക്ഷത്രമാണ് വീട് സ്വന്തമാക്കാൻ യോജിച്ച സമയമാണിത് കവികൾക്കും കലാകാരന്മാർക്കും ഗുണപ്രദമായിരിക്കും കലാകാരന്മാർക്ക് പൊതുവെ നല്ല കാലമായിരിക്കും അപകടിൽ നിന്നും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടും വീട് മാറി താമസിക്കേണ്ടതായി വരും മറ്റുള്ളവരുടെ സ്നേഹം പിടിച്ചുപറ്റാൻ സാധിക്കും ധനവും പ്രശസ്തിയും വർദ്ധിക്കും വാഹനങ്ങൾക്ക് അറ്റകുറ്റ പണികൾ നടത്തേണ്ടി വരും ഭൂമി വാങ്ങാൻ സാധിക്കും സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിക്ക് ചെന നടത്തുക അതുപോലെ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിക്ക് മുഴുക്കാപ്പ് നടത്താൻ പറ്റും പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടത്തുക അടുത്തത് ചിത്ര നക്ഷത്രമാണ് ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കണം മാനസിക സംഘർഷം വർദ്ധിക്കും അശ്രദ്ധയും അലസതയും വർദ്ധിക്കും പിതാവുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട് വ്യാപാരത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും ശത്രു ശല്യം വർദ്ധിക്കും ബന്ധുക്കൾ ശത്രുക്കളെപ്പോലെ പെരുമാറും ശത്രു സംഹാര പൂജ നടത്തുക അത് ഗുണം ചെയ്യും അടുത്തത് ചോദ്യ നക്ഷത്രമാണ് നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും വ്യവഹാരങ്ങളെ വിജയിക്കും കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും നിലനിൽക്കും കടബാധികൾ തീർക്കാൻ കഴിയും പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ അവസര അവസരം ലഭിക്കും മാനസിക സംഘർഷം വർദ്ധിക്കാനുടയുണ്ട് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിക്കും ദേവിക്ക് ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൽ രക്തപുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുക അടുത്തത് ചോതി നക്ഷത്രമാണ് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും ഊർജസ്സോടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും കർമ്മരംഗത്ത് പുഷ്ടിപ്പെടും പരസ്യങ്ങൾ മുഖേന നല്ല വരുമാനം ഉണ്ടാകും ലോണുകൾ എളുപ്പത്തിൽ തരപ്പെടും എല്ലാവരോടും മാന്യമായി പെരുമാറാൻ സാധിക്കും വീട് നവീകരിക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് പ്രേമിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് വിവാഹത്തിലൊക്കെ എത്തിച്ചേരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അടുത്തത് വിശാഖമാണ് സന്താനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ബന്ധുക്കളുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം 
ഉണ്ടാകും അതുപോലെ വാർത്ത പ്രാധാന്യമുള്ള ജോലി ലഭിക്കും പത്രങ്ങളിൽ ജോലി ലഭിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി പണം ചെലവഴിക്കും ഔദ്യോഗികമായി ഉത്തരവാദിത്വം വർദ്ധിക്കും സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായം ലഭ്യമാകും അധികൃതിൽ നിന്നും പ്രശംസ ലഭിക്കും വാഹനങ്ങൾ അധീനതയിലാവും ജോലിയിൽ പ്രമോഷൻ ലഭിക്കും ഗണപതി ഭഗവാന് ഉണ്ണിയപ്പം വഴിപാട് കഴിക്കുക നല്ലതായിരിക്കും അടുത്തത് അനിഴ നക്ഷത്രമാണ് സന്താനങ്ങളുടെ വിജയത്തിൽ അഭിമാനമുണ്ടാകും വ്യാപാരത്തിൽ നല്ല ഉയർച്ച ഉണ്ടാകും ഊഹ കച്ചവടത്തിൽ വിജയിക്കാനിടയുണ്ട് പന്തയങ്ങളിൽ നേട്ടമുണ്ടാവും പ്രമാണങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഫോസത്ത് അധീനതയിലാവും വാഹന വാഹനം വാങ്ങാൻ സാധിക്കും പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കും അതുപോലെ ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഏതായാലും മുരുക ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ദർശനം നടത്തുക അടുത്തത് തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രമാണ് തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രമാണ് വക്കീലന്മാർക്ക് അനുകൂലമായ സമയമാണ് സമയമാണ് മാനസികമായ ഉന്മേഷം അനുഭവപ്പെടും സന്താനങ്ങളിൽ നിന്നും ധന ധനം പ്രതീക്ഷിക്കാം ചില്ലറ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം കടബാധ്യതകൾ തീർക്കാൻ കഴിയും ഉല്ലാസ യാത്രകൾ നടത്തും നിരൂപകർ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റും ബന്ധുക്കളുമായി രമ്യതയിലേർപ്പെടും മുടങ്ങിക്കിടന്ന പല കാര്യങ്ങളും തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകുവാൻ സാധിക്കും എല്ലാവരുമായി നല്ലൊരു ഐക്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും കഴിയും ചില ദാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ദാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും മാറുവാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയി ഐക്യമധ്യാർച്ചന നടത്തുക അത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും അടുത്തത് പൂരാടൻ നക്ഷത്രമാണ് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാവും മത്സര പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കും ശ്രദ്ധയോടെ വേണം സംസാരിക്കാൻ കഴിവതും പരുക്കൻ വാക്കുകൾ ഒഴിവാക്കണം കലാകാരന്മാർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും പൂർവിക സ്വത്ത് അധീനതയിൽ വന്നു ചേരും പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാൻ സാധിക്കും മനസ്സമാധാനം കുറയാൻ ഇടയുണ്ട് അടുത്തത് ഉത്രാടമാണ് മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് കാലമനുകൂലം വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് തടസ്സം നേരിടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം കുറയും വീട് വിൽക്കാൻ സാധിക്കും വിദേശത്ത് നിന്ന് ധനാഗമം ഉണ്ടാവാ ഉണ്ടാവാനിടയുണ്ട് സന്താന ജന്മത്താൽ സന്തോഷമുണ്ടാവും പൂർവിക സ്വത്ത് കൈവശം വന്നു ചേരും അടുത്തത് തിരുവോണമാണ് പൂർവിക സ്വത്ത് അധീനതയിലാവും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കും താൽക്കാലിക ജോലി ലഭിക്കാനിടയുണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ആദായം വർദ്ധിക്കും സന്താനങ്ങൾക്ക് ഉയർച്ചയുണ്ടാവും വിദേശ യാത്രയിൽ തടസ്സം സംഭവിച്ചേക്കാം സ്വത്ത് തർക്കങ്ങളെ കരുതിയിരിക്കണം പഠിത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധക്കുറവ് ഉണ്ടാകും മൃത്യുജ്ഞ ഹോമം ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തുക അടുത്തത് അവിട്ടൻ നക്ഷത്രമാണ് ഉദ്യോഗത്തിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവും വരുമാനത്തിൽ വൻ വർദ്ധന പ്രതീക്ഷിക്കാം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വിജയിക്കും വ്യാപാരത്തിൽ നിന്ന് ലാഭം ലഭിക്കും പുതിയ വീട് വാങ്ങും ഫൂസത്ത് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും ദൈവിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കൂടും ജോലിക്കാർ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ കാണാൻ ഇട വരും അടുത്തത് ചതയം നക്ഷത്രമാണ് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും ബന്ധുക്കളുമായി പിണങ്ങിയിരിക്കേണ്ടി വരും സുഹൃത്തുക്കൾ ശത്രുക്കളെപ്പോലെ പെരുമാറും വ്യവഹാരങ്ങളിൽ വിജയിക്കും ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കുറയും വിദേശത്ത് നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും യുവാക്കളുടെ വിവാഹ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും ശത്രു സംഹാര പൂജ നടത്തുക അടുത്തത് പൂരട്ടാദി നക്ഷത്രമാണ് പുതിയ വീട് അധീനതയിലാവും വാഹനം സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും കർമ്മരംഗം പൊതുവെ തൃപ്തികരമായിരിക്കും ശത്രു ശല്യം കാരണം മനസ്സിന് സമാധാനം കുറയും വാക് സാമർഥ്യം പ്രകടിപ്പിക്കും മംഗളകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളും പല കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും വരുമാനം ഉണ്ടാവും ടെസ്റ്റുകളിൽ വിജയിക്കും നല്ല സമയമാണ് ഗണപതി ഭഗവാന് നാളികേരം മുടക്കുക അടുത്തത് പൂരട്ടാദി നക്ഷത്രമാണ് മസ്തിഷ്ക സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളെ കരുതിയിരിക്കണം വിവാഹ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും വീട് വിൽ വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടി വരും സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമായി ഭവിക്കും ബന്ധുക്കൾ വിരോധികളായി പെരുമാറും സ്ത്രീ സംസ്കൃതം ദുഷ്പേര് വരുത്തുവാനിടയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിക്കണം കപ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടും വളരെ സൂക്ഷിക്കുക ചെയ്യേണ്ടത് മൃത്യുഞ്ജ ഹോമം നടത്തുക അപകടങ്ങൾ ചാൻസ് ഉണ്ട് മൃത്യുഞ്ജ ഹോമം തീർച്ചയായിട്ടും നടത്തണം അടുത്തത് രേവതി നക്ഷത്രമാണ് പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും ഗ്രന്ഥകാരന്മാർക്ക് കാലമനുകൂലമാണ് വാഹനം സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും ഭാര്യയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാവും പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ 
തുടങ്ങുവാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് സന്ദർഭം വിനിയോഗിക്കുക വ്യവസായത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാവും ചില സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അമ്പലങ്ങളിൽ പതിവായി പോകുക പതിവായി അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള വഴിപാടുകളും മറ്റ് ദാനധർമ്മങ്ങളും നടത്തുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു മാസം തന്നെ ഇത് ആയിരിക്കും എന്നെനിക്ക് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നന്ദി നമസ്കാരം